ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಿ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿತ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೋರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿನ ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಆಫರ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಪನ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೆ ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ
ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಂಡಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಇವರು ಯಾರು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸೇ ಜರುಗಿಸದೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಂಥ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಯಾರಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಯಾರು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ರವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧ ತೆರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಯಾವುದು ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ನಾಲ್ಕರ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಏನಂದರೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಯ್ದೆಯು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲನ್ನು ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರ ಚಾರ್
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಗೋಚರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಇದನ್ನು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಒಂದು ವರದಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಯಾರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರನ್ನು ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಹರು ವರದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗದೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಟು ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಿತ ರಾಜರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಘೋಷಿಸಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾಂಟೆಗೋ ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಿಂಟೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬ್ರಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ ಪರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ ಪರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು
ಈ ಮೂರು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಮಮಾಶ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮಮಾಶ್ರೀ ಮೊದಲನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದ ಸರಿ ಇದೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಮಮಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರದ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಮಂಗಳೂರು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಐದು ಆರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಸಿಂಹ ಆನೆ ಹುಲಿ ಚಿರೋತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಎಂದರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ದೊಂಡಿಯ ವಾಗ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತಮಾನ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮರಾಠ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರ ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಜನರು ವಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮರಾಠ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹೈದರಾಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಸೇರಿ ಕಾಲ ನಂತರ ಏನಂದರೆ ಸೇನಾ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಹುಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವರ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಕ್ತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥವನು ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿನ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಡಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಮರಸೂಳೆ ಬಂಡಾಯದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ಬಂಡಾಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಹಲಗಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸುರಪುರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹಲಗಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಎರಡನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸುರಪುರ ಬಂಡಾಯ ಯಾರು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಹಲಗಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಡರ ದಂಗೆ ಏನು ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಮರಸುಳ್ಳ ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂಡಾಯ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಒಂದು ಬಂಡಾಯದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಕೊಡಗು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೆಳಕೊಡಗು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಇನ್ನು ಅಮರ ಅಮರ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಮರ ಸುಳ್ಳೆ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊರಿ ಅಮರ ಸುಳ್ಳೆ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಬಸಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವವನ
ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಬ ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೆನ್ರಿ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರೋಜಿಯೋ ಹೆನ್ರಿ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರೋಜಿಯೋ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಸರ್ ಅಹಮ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೆನ್ರಿ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರೋಜಿಯೋ ಇವರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ಇದನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತರುಣ್ ಬಂಗಾಳ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯುವ ಬಂಗಾಳ ಚಳುವಳಿ ಅಥವಾ ತರುಣ್ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯಳಾಗಿದ್ದರು ಇವರನ್ನು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇವರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯುವಕರು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲರ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಇವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಾಲಂಗಾರ್ ತಿಲಕ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಲಾಲ್ ಲಾಜ್ಪತ್ ರಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಇದರ ಶಾಖೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆ ಇದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರು ಮೂಲೇಶ್ವರು ಮೂಲಶಂಕರ ಆಗಿತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಗೋ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರಂದರೆ ಲಾಲಾ ಲಜ್ಪತ್ ರಾಯ್ ಲಾಲಾ ಲಜ್ಪತ್ ರಾಯ್ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೇನಂದರೆ ಯಾರ ಸಮಾಜ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರ ಆತ್ಮ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವುದೋ ಅವನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದುರಾತ್ಮ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಯಾರಾತ್ಮ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವುದು ಅವನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದುರಾತ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾರ ಆತ್ಮ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವುದು ಅವನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದುರಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಯುವವಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯುವಕರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ವೇದಾಂತದ ಮೆದುಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೇಹ ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಪುರೋಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಅಂತಕ
ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾರದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಎತ್ತಿಡಿಯಲು ಬಯಸಿದೆವು ಆದರೆ ಮುಗ್ಧರಾದ ನಾವು ವಂಚಿತರಾದೆವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಂತರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇವರು ಜಗತ್ತು ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾರದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮುಗ್ಧರಾದ ನಾವು ವಂಚಿತರಾದೆವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಚೀನಾ ಒಂದು ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೀನಾ ದಾಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆದರೆ ಚೀನಾ ದಾಳಿ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಎಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರತ ಇದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನೇಪಾಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಾದರೂ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಾರಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ತಾಷ್ಕೆಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಏನಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮಾಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ತಾಷ್ಕಿಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಸಹಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಶಾಂತಿ ಮೈತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಏನಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಬಿಲೈ ಮತ್ತು ಬಕಾರೋಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ರಷ್ಯಾ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯೋಜನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇ ವಿಧಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಾಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಏನಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಮೂಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತಾರು ವಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯು ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯು ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಸೋಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಕೃತ್ಯನ ಬರೆದವರು ಫ್ಲೇಟೋರ್ ಅವರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೇಟೋ ಫ್ಲೇಟೋರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯು ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳ ದುಡಿಯುವ ಜನರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ರೈತರು ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ನೇಯಲು ನೇಕಾರರು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೊಲೆಯಲು ದರ್ಜಿ ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆಯು ಎಲ್ಲ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ರೀತಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮೆನಿಫೆಸ್ಟು ಯಾರಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತ ಒಂದು ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಅಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂಥ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೂಡ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂಥ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯು ಆಚರಣೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತದಾನದ